E aí, bom dia! Bom dia! Como é que tá, meu amor? Dormiu bem? Dormi bem, acordei agora. Eu e a Fifizinha, aventureira. Ai, Fazer um cafezinho saudade. aqui. Saudade também. É o quê? Aruela? <risos> mas fala, mas fala em sotaque italiano. Ari, como é que é? Ou não, a, a Rocinha? Como é que é? Aruela? Tchau, tchau, bom dia. Oi, Fi. Bom dia. Coisa linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Estou aqui em Mendoza, na Argentina, começando pela primeira vez um vídeo sozinho neste canal, porque a Aninha, ela tá no Brasil fazendo os exames, visitando a família, e eu estou aqui em Argentina, em Mendoza, na Argentina, e cara, não tenho pouco trabalho não. Nós temos, eu vim pra cá com uma tarefa, uma missão incrível que é dar um trato na nossa casinha, no nosso carro, para que a gente consiga levar essa combinha de 1986, a manezinha, com motorzinho de fusca ainda, até o Alasca. E para que isso aconteça, cara, tem que ter muita resistência, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita força e por aqui, meus amigos, não falta isso não. Então simbora que hoje, hoje vai ser um grande dia. Bota a mão na massa. Olha isso. Regulagem de válvula sozinho do motor da manezinha no meio da Argentina. Check! Esse lugar que a gente tá ficando aqui, ele é bem da hora. Ele fica num terreno baldio, então a gente tem privacidade, só que não é inseguro, porque a polícia fica aqui na frente. Só que é muito louco, cara, porque a... aqui tem um... Um, met... um metrô abandonado que mora um cara dentro. Eu vou ver se consigo filmar ele à noite ali. <risos> e. Tem um metrô que passa aqui da cidade na frente Então a gente consegue ver um metrôzinho passar de vez em quando ali O terreno baldio com esse espaço E a cidade fica à nossa frente O centro está à nossa frente Então se a gente quiser comprar alguma coisa Fica tudo meio que perto e... e ao mesmo tempo a gente tem privacidade Que é uma coisa incrível quando você mora num carro, cara Ter privacidade, conseguir abrir as coisas Poder ter um momento ali de organização é... Sem... Gente olhando, tá ligado? <risos> Aí, garotinho. <risos> Essa borracha aí você faz a força que for, velho. Não dá nada no dedo. Três. Boiníssimo. Bom, agora eu tenho que fazer uma coisa importante. Coloquei ontem pra lavar nosso cobertorzão. Vou lá pegar. Fica aqui na frente, cara. Tem um carrefour que tem lavanderia, tem um mercado. 
tem Western Union para sacar dinheiro, então é um lugar maravilhoso. E olha só que linda essa jardineira. Esse aí é o sonho da Ana. Porque para se incomodar a Kombi não é pouco. <risos> Vamos pegar uma incomodação maior. <risos> Eu preciso de uma escovinha dessa aqui de alumínio para escovar o motor. Essa cerveja aqui é muito boa, salta, vermelha. Vou levar esse franguinho para fazer aqui, ó, 620 pesos. O Saluca quer uma carne, eu vou comprar essa carne aqui para ele. Moída, 529 pesos. Olá, como é lá? Ah, se quer regresso depois, eu te trago esse H. Ah, sim. É, agora? É mais complicado já se foi, já te andado algo assim. Tá bem. Parecia mais fácil. Mais claro. Fácil. Não, tranquilo. É, depois regressa agora então. Tá bem? Graças. É, não deu boa. Esqueci o papelzinho ali, ela não conseguiu localizar no sistema. Depois tem que voltar aí. O jovem Samuel sempre Eita. trabalhando. <risos> Trouxe uma coisa pra você. Nossa, tá tudo virado. Aí, jovem. Essa hum, que delícia. Vou fazer uma papazinha pra você. Comendo aí? Hein, bichinha? Tá comendo? Fazer uma mocinha aqui pra gente, cara, um parafuso ali que tira pra sair o óleo, ele tá espanado. Então hoje tá tudo fechado já, vou conseguir comprar só amanhã. E aí vou ter que deixar só assim, meia rosca ali, e amanhã levar aquele parafuso ali e ver se consigo comprar em algum lugar. <risos> Faz parte, vou fazer uma comidinha pra nós. Ah, antes eu vou colocar isso aqui, que nós compramos lá em Bariloche, aqui na nossa cozinha, vai ficar da hora, hein. Cebola da Argentina é ardida. Você pode lavar, fazer o que quiser, cara. Isso aqui é muito ardido. Ô, jovem. Yeah. Tem alho? Putz, cara, eu tenho assim, ó. Dá pra, dá pra usar. Dá, dá. É isso que eu usei aqui. Tá. Ficou bonito, hein? Olha aí. Vai sair arroz aí, jovem. Sai dois. É, coisa linda. Imagina se eu derrubo. Ah, Nossa, eu vou lá. Uma mas... hora fritando isso aqui. Eu usei pouco alho, como você pode ver. Não tem madeira. Só você bota agora. Gente. Fiquei sem água, não consigo ligar a Kombi. Perreguinho básico. Porque tô sem o um parafuso do óleo ali. Tem que esperar até amanhã. E aí o Samuca vai pegar água aqui na polícia. Aqui é a polícia. Olha o carro da polícia aí. Aqui é a mangueirinha que eles deixaram a gente pegar a água de boa. Os caras são muito de boa aqui. E só puxar aqui, ó. Deu certo? Deu boa? Nossa. Arrumando as coisas aqui pra tomar um banho na casa do Samuca. Vai me conceder um banho no chuveiro da casa deles. Coisa linda, né? Posso tomar banho aí, vizinho? Ó, vizinho, cheguei. Aí, garoto. Vou comer já. Ó, que da hora aí o chuveirão deles. É gigante o box que eles fizeram. Nossa, o pessoal 
isso aí, banhozinho tomado. My brother, obrigado por esse banho. Nada, Jota. Salvador, Salvador. Nossa, a gente é outra pessoa depois do banho, né? <risos> ah, eu preciso de um também, viu? Eu tô... Nossa senhora, hoje foi um dia atípico. É os dois trastes. É. Boa noite, jovem. Até mais. <risos> Até amanhã. <risos> ah, bom dia, bichinho. Bom dia. E aí, meus amigos, bom dia. E aí, jovem, da bom, bom dia. dia. Tudo bem? Vamos lá comprar as pecinhas agora pra resolver as pendegas da marazinha. Vamos dar ali. Encontramos uma lojinha aqui. Não te gusta, não? Nas duas? Sim. Deu boa, soldado. Opa, parecia. Tão bem. Missão é se cumprir. Agora eu vou montar pra mecânica. Vamos lá. Comer um pancho aqui pra agilizar a vida. Esse aqui é chamado pancho, que é tipo um cachorro quente, mas é na verdade uma salsicha com pão e com um molho. Uhum. Ah, estamos chegando aqui e eu comprei uma bateria nova, o cara veio entregar, cheguei na hora. Ah, um pouco. <risos> um pouquinho. Pequeno assim tem validez. Preciso tirar esse negócio aqui. Só que isso aqui, meus amigos, isso aqui foi feito por alemão, né? <risos> Cara, o negócio é difícil de conseguir trabalhar aqui dentro, ó. Muito difícil. Ai, tem uma sujeira do meu olho. Pronto, agora eu vou tirar o negócio no estilo. <risos> Saiu o bicho. <risos> tá aí, meus amigos. Deu boa. Saiu o bichinho. Agora sim, ficou até bonito. Voltei a bateria nova. Vamos ver, desmontar é fácil, montar foi mais difícil. Vamos ver se vai dar certo agora. <risos> Segura aí, Samu. Filma aí, explodir essa correta. <risos> tá bonitinho, Samu? Tá bom, tá bom. <risos> Bem, meus amigos, é, quando a mulher do cara deixa o cara sozinho na estrada, o que acontece é isso aí, ó. 
cara, tava precisando muito parar. Eu vim pra Mendoza, assim, com o objetivo de ficar aqui, aproveitar que tava sem a AMP, que daí a Kombi fica uma bagunça de coisas, pra conseguir dar uma boa alinhada no, na mecânica e na elétrica da manezinha e conseguir limpar carburador, limpei o motor dela, limpei e troquei ali as peças do motor de arranque, é, troquei a bateria, botei uma nova. Meu, tá lindo! O barulho da, da manezinha tá bonito, coração pulsando vivamente, troquei o óleo, troquei as peças ali embaixo, tava vazando óleo. Cara, maravilhoso, precisava muito fazer isso e dizer pra vocês que esse sentimento, pós a realização de tudo isso, é algo extremamente sensacional. Você conseguir é, criar essa autonomia, essa independência na estrada, sem ficar tão, né, tendo que ir pro mecânico aqui, ele precisa ali, não sei o que, não sei o que, o cara sempre tá... Pra sempre correndo atrás de alguma coisa, poder parar e fazer sozinho e ter esse tempo para fazer é algo assim sensacional, um sentimento de superação muito bom, um sentimento que gera na nossa mente que dá uns gatilhos bons assim, tô extasiado meu, tô feliz demais por ter feito isso e contei com a consultoria Cara, firme, forte, incrível orientação do Charles lá do Espaço Graxá Que são incríveis, eles nos salvam sempre Eles sempre dando uma consultoria maravilhosa E pra quem tá na estrada, eles dão consultoria Vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, porque eles são foda Fiz com tutorial do YouTube, né, porque eu pedi umas dicas lá Mas eu fiz muita coisa aqui com tutorial do YouTube né, pegando os videozinhos ali pra ver E o Samuca também, aqui do Trip em Casa Sempre dando uma ajuda, sempre dando umas dicas Então assim, meu Esses, esses dias aqui foram Sensacionais pra conseguir resolver Algo que tava me incomodando faz tempo Queria muito parar pra resolver tudo isso E entender a lógica mecânica Desse carrinho, velho Que agora parece que as coisas fazem mais sentido quando você abre, olha o funcionamento, o mecanismo, tudo faz um pouco mais de sentido. E eu precisava muito para ter mais confiança, mais segurança, para que a gente possa subir em direção do Alasca. Porque aqui na Argentina, a gente consegue comprar muita peça, fazer algumas coisas ainda. E ainda ter muito mecânico. Mas vai ter lugares inóspitos que a gente não vai ter. E eu preciso cada vez estar mais capacitado. E é isso que estou fazendo, me capacitando para lidar com essa aventura de uma forma ainda mais brilhante, uma forma mais incrível, para que a gente chegue no Alasca com um sorrisão no rosto, resolvendo todas as pendengas e levando essa combinha aqui de 1986, meus amigos, até o extremo norte da América. E é isso aí. Eu tomei um banho no Samuca ali, comi alguma coisa, vou tomar uma cervejinha e vou dormir. Porque, cara, eu tô exausto. E por hoje, vou ficando por aqui. Meus amigos, até a próxima. Tchau! Ô, oh, Fifi, dá tchau, Fifi! Dá tchau, Fifizinho!